Dando, dando información sobre el fútbol y las promesas del fútbol y además también el espectáculo y sé que está cuidándose también ella, así que Sil, un gusto, Silvina Funes, buenas noches. Hola Marina, buenas noches para vos y para toda la audiencia. Hola Silvi, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te encontrás en estos momentos? Y ahora un poco mejor, un poco mejor. Eh, por ahí, esta mañana me habían preguntado, me mandaron mensajes. <ríe> eh, estoy cumpliendo un aislamiento, así que le digo a la gente que no se preocupe tampoco. <ríe> eh, estamos con, eh, cumpliendo un aislamiento, di positivo en COVID, así que tanto mi familia como yo estamos todos aislados en este momento. Va a ser un año nuevo, o el recibimiento de un 2022 un poco atípico. Pero bueno, fue un año donde la virtualidad entre el 2020 y el 2021 creo que nos atravesó y también llegó como para quedarse en ciertas cuestiones. Y bueno, como ha sido estos dos últimos años, nos va a tocar este año eh, festejar el, el, la llegada del 2022 a través de la virtualidad. Eh, un año bastante intenso, un año en el cual también te ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado muchas cosas, aprendí un montón. Eh, pudimos aprender entre todos también, entiendo que estos dos últimos años eh, por ahí estuvimos tratando de adaptarnos a, a algo que obviamente fue inesperado y que, que bueno, hay cuestiones que creo que por ahí llegaron para quedarse y que son positivas, otras que a lo mejor nos van a costar un poco más, pero bueno, cerrando este 2021 yo creo que... Eh, al margen de, bueno, la situación sanitaria en la que estamos viviendo, eh, circunstancialmente también a lo que nos toca pasar eh, este fin de año de manera distinta, eh, yo creo que también es un año para agradecer, ¿no? Y, y, y bueno, eh, agradecer a la gente que nos ha acompañado este año es impresionante, no solamente que, que ha ido a estudios, que nos ha acompañado con mensajes, que, que siempre tiraban buena onda, yo particularmente trabajo en la calle, entonces eh, el cariño, el respeto y la buena onda de la gente se, se ha notado eh, en este año 2021. Eh, sí, a veces por ahí eh, uno es un poco... Yo digo siempre que uno en la calle es un poco también psicólogo de la gente, <ríe> eh, pero bueno, también es el trabajo que nos, nos toca y, y también lo elegimos y ojalá que el 2022 traiga... Eh, los buenos deseos que todos seguramente van a pedir en el día de hoy que se cumplen sobre todas las cosas creo que lo más importante es la salud eh, en una situación en la que estamos viviendo bastante compleja y que la gente que lamentablemente perdió familiares o que está trabajando eh, esta enfermedad eh, algunos más leves otros a lo mejor no tanto para el 2022 eh, aquellos que a lo mejor hoy no tienen un familiar encuentran consuelo en, en, en algo que quieran mucho y, y, y aquellos que están atravesando este tema del aislamiento positivo, un contacto estrecho y bueno, demás que les toca pasar eh, este fin de año de manera típica, eh, que deseen un 2022 en el cual esto termine. Eh, yo creo que me parece que ya uno está cansado de todo esto, pero eh, no tenemos nosotros la posibilidad de decir cuándo tiene un final. esto eh, depende de todos, de todos eh, que, que llegue la final, al final la, la pandemia. Así que bueno, eh, cerrando un 2021 yo creo que de muchos aprendizajes también, Marina, ¿no? Y, y lo hemos notado a lo largo de este año en, eh, en la radio también, ¿no? ¿Cuántas cosas sabias que dijiste, <ríe> Silvina? <ríe> en, en un ratito, qué lindo escucharte. Eh, yo aprovecho para felicitarte eh, por todo el labor que, que realizás. Eh, Deseo que dentro de esta situación que te toca a vos y a tu familia vivir, que lo pasen de la mejor manera posible. Eh, y la verdad es que vos dijiste el tema, justo la, la palabra salud, y, y es algo que sí tiene que ver con cuidarnos entre todos y también, bueno, de, de pedirle a Dios, ¿no? También que, 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 nos, que esto, podamos transitar esto de la, también de, de la pandemia. Eh, con todos los obstáculos que trae de una mejor manera, ¿sí? Eh, yo creo que cada uno desde su lugar está haciendo lo posible, ¿sí? Está haciendo. Así que, bueno, eh, hay mucha cuestión de incertidumbre, eh, pero también hay, hay mucha fuerza en la gente. Hay, hay, mucha, hay mucha fuerza que, que quedó después de tantos aprendizajes y cosas difíciles, ¿no? 
Sí, no, la verdad que fue un 2021 en el cual, eh, a ver, eh, también hay que ser realista, no es que todo color de rosa y, uh -huh. y, y uno cada cada cual hace su análisis del año como, como le ha parecido, eh, entiendo que, que ha sido difícil, yo creo que el 2020 y el 2021 de cierta manera se unificaron y... Y sí, eh, puedo decir que el 2021 sí fue distinto al 2020. Uno, algunos por la calle dicen, y es todo igual. No, eh, yo puedo dar fe que fue distinto, que hay cosas que cambiaron, que hay cosas que... Eh, el 2020 fue, creo que un año que no nos vamos a olvidar nunca. El 2021 tampoco, pero se mejoró el panorama, se normalizó, entre comillas. Eh, por ahí esa eh, normalidad nos llevó a que nos relajemos un poco y, y bueno, eh, ahora se ve esto, ¿no?, de la tercera ola y, y demás, pero bueno, también es una cuestión de que eh, uno ya está cansado, ¿no?, y, y también eh, no, no nos queda otra que esperar, eh, vuelvo a decir, parece repetitivo, pero eh, no es algo que nosotros podamos frenar, es algo que eh, sí podemos colaborar a que esto en algún momento pase, pero mientras tanto en el proceso hay que seguir siendo pacientes, hay que seguir cuidándose. Eh, el mensaje desde siempre es, es eso, que se sigan cuidando, que bueno, eh, ahora con, con, con esta tercera ola, ante cualquier síntoma que sientan también se vayan a hisopar. Eh, la gente, los voluntarios están muy cansados y, y eso en eso, son voluntarios y si nosotros no ayudamos, eh, esa gente estuvo dos años acompañándonos, entonces... Me parece que por ahí eh, hay que también ten, tener un poquito más de empatía, eh, que también hemos aprendido, ¿no? Hay sí. ciertas cuestiones que no vamos a equivocar, nos vamos a seguir equivocando. También es, es cuestión de nosotros seguir a eh, aprender de ese error y, y ver de qué manera lo transformamos en algo positivo y en algo que eh, pueda ayudar al otro. Eh, personalmente, eh, yo creo que el año que estuvimos en... Eh, en este 2021 en todo el equipo de Radio Estación ha sido hermoso, un equipo eh, increíble, laburador, eh, a ver, Titu, Cami, Ese, Bartolo, eh, Bomarina, Nati en la Secretaría, Nati a las mañanas, eh, bueno, a la dirección de la radio, Gonza Pacioretti, eh, eh, por ahí... Raúl también, el Plau Casol, eh, los chicos de, de Pasión Pingüina, eh, el Franquito Ortiz, por ahí me olvido de alguno. Somos, todos, todos, digo incluimos mucho, a todos. Digo, digo mucho, pero no somos tantos, somos, somos un grupo eh, reducido, pero, pero que la verdad que le hemos metido a todo este año. Lo que no se ha podido hacer lo hemos hecho de la mejor manera, porque por ahí que no se podía ir de estudio, bueno, vamos a tal lugar cuidándonos y lo hacemos. Eh, me acuerdo que al principio era todo un poco raro, que no podíamos llevar gente a estudio, porque bueno, la cuestión de, de los casos, después con el tiempo empezamos, renovamos el estudio, que ha quedado hermoso. Eh, yo tengo eh, promesa del sudo con Raúl y los chicos están fascinados cada vez que van al estudio. Está hermoso, ¿no? Que... Quedó hermoso, hermoso. Quedó espectacular, quedó espectacular. Así que eh, creo que es un gran equipo que, sí. que lo vio todo, que dejó, y eh, obviamente con nuestros errores también, el que no se equivoca no aprende y creo que de eso se trata también nuestro equipo. Si en algo nos hemos equivocado, hemos tratado de aprender de eso también. Y, y bueno, si de algún, de algún momento hicimos algo que cayó mal o que a lo mejor nos gustó, eh, en la vorágine de todos los días, por ahí, eh, siempre te vas a equivocar Marina, uno que está en esto constantemente, no te va a salir bien todo, el que, sale, sale, el que dice que le sale bien todo es mentira porque porque no porque lo que vale de esto es que uno se equivoque y aprenda y que no vuelva a repetir ese error, así que la verdad que en, en, en lo que respecta al trabajo y voy a defender a mi equipo porque el equipo fue extraordinario y el trabajo que hicimos creo que más no podíamos hacer. Sí, eh, podemos ser mejores, obviamente lo vamos a seguir haciendo el, en el 2022 y creo que va a ser el, el desafío de ser aún mejores, de, de seguir aprendiendo, de seguir disfrutando y seguir compartiendo con la gente. Eh, pero de este 2021 me llegó esto, ¿no? Un, un trabajo 
realizado con todo el equipo de la radio, creo que de la mejor manera, aprendiendo todos los días, compartiendo todos los días y, y bueno, tratando de, de mejorar, ¿no? Que, que de eso se trata, eh, seguir mejorando. Para el 2022 seguramente va a ser también el uno de los objetivos. Gracias, Sil, gracias eh, por este momento y por cada, cada momento en el que le pones toda tu pasión. Eh, gracias por este mensaje positivo, eh, inspirador, y te deseo lo mejor para vos, los tuyos, y a cuidarse mucho, y un abrazo grande, grande desde acá. Silvina Funes. Muchas gracias, muchas gracias Marina. Felicidades para vos, para tu familia. Eh, las felicidades para todo el equipo de la radio y el agradecimiento a toda la gente esta mañana también lo decía la, a la gente que nos ha acompañado este 2021 que ojalá lo siga haciendo en el 2022 y que se queden tranquilos que, que vamos a seguir estando haciendo lo que hacemos todos los días y seguramente de la mejor manera también porque el, la idea y el objetivo siempre es mejorarse todos los días, así que las felicidades para todos y, y salud sobre todas las cosas Salud, por supuesto. Un beso grande, un abrazo, Silvina. Muchas gracias por esta noche y por este, por este momento en esta noche y, y por toda tu labor. Gracias a vos, Marina, y saludos ahí a, a Bartolo también. Eh, también, a, acepta tus eh, <ríe> saludos y buenos deseos. Un cariño. Chau, chau. Ahí estábamos. Bueno, me encanta ver...